എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങളിലൊന്നായിട്ടുള്ള പറാത്തയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ ചെയ്തു നോക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരു സംഭവമാണിത് കാരണം ഇത് ഒത്തിരി ഹാർഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ പറോട്ടയ്ക്ക് പകരം ദോശയായി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ബിഗിനേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സുകളും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് കാണുക കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പൊറോട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ മൈദയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം പിന്നെ അല്പം അതായത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ബോൾ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ചേർക്കുക ഒരു മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക കാരണം ഈ ഒരളവിന് മിക്കവാറും ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിച്ച് നോക്കുക കുഴച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ചാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും ഇതിലൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മതിയാകും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നോക്കുക അതിനുശേഷം എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാം മാവെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എടുത്തല്ലോ ഇനി ഈ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് അതായത് കുറച്ച് പരന്ന പാത്രത്തിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുഴയ്ക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് മറക്കരുത് നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ഇത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ചെറുതായിട്ട് ബോൾസായിട്ട് ഉരുട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം ലെയേഴ്സായിട്ട് അത് ഉരുളയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്തായാലും നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏത് ഓയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ആ ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നെയ്യ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള നെയ്യും ഓയിലും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത ഒരു കണക്കിനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ആറെണ്ണം ആറ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ലെയേഴ്സ് ആക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കുന്ന റോളോ എടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ നീളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പരത്തുക ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അങ്ങനെ പരത്തി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ നെയ്യുടെയും ഓയിലിൻ്റെയും മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കൈ വെച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് കൊടുക്കുക
കൈ വെച്ച് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇത് മതി അപ്പം അത്യാവശ്യം നെയ്യ് നമ്മൾ തടയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഞൊറിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് മാതിരി മടക്കി കൊടുക്കുക എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ കറക്റ്റ് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനീ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഫിംഗ്രാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരടപ്പെടുക്കുക അത് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പരത്തി പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലെയറൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത അത്രയും ലെയർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും പുറമേ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പൊറോട്ട നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിന് പുറത്തെടുത്തു ഇനി ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പരത്തി എടുക്കാനും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തന്നെ പരത്തി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് നല്ലതുപോലെ പരത്തി എടുക്കാം ഇതേ സമയത്ത് ഒരു ദോശ കല്ല നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊറോട്ട വെച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങനെ ഇളകി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ പൊറോട്ട അങ്ങനെ പൊറാത്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആറ് പൊറാത്തയെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ അവസാനം ചെയ്യാനുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലെയറും അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക